స్పిరిచువల్ వేలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి సింపుల్ వే ఒక కోర్ సబ్జెక్ట్ మీ పాయింట్ చెప్పారు మీరు ఆ పాయింట్ని జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ఆధ్యాత్మికతలోకి అత్యంత తేలిగ్గా ఎట్లా ఎంటర్ కావాలి ఎంటర్ కావాలి నువ్వు బయట ఉన్నావు అని ఎట్లా తెలుసు బయట ఉన్నావు అంటే చాలా డిస్ట ఎప్పుడైతే ఒక క్లారిటీ వస్తారు వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్లో ఉండరు చాలా బర్డిన్స్ ఐ మీన్ చాలా క్లారిటీస్ లేకుండా ఇది ఇది స్పిరిచువాలిటీ అనేసి చాలా సెంటర్లు అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు అంటే అందరూ వెళ్ళేది ఒకటే వేలో వాళ్ళు ఒకటే దిష్ తోటి మ్యాక్సిమం కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంపుల్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు అంతే ఒకటి చర్చ్కి వెళ్తే ఒకటి మసీదుకి వెళ్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికత లేదా స్పిరిచువాలిటీని ఊహిస్తున్న వాళ్ళందరూ మనకు కనిపిస్తున్నారు అంటే దానికి పర్టికులర్ పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంది కొంత సెటప్ ఉంది కొన్ని సాంప్రదాయం బేస్డ్ కొందరు గురువు బేస్డ్ కొన్ని గురువు బేస్డ్ కొన్ని పుస్తకాల బేస్డ్ కొన్ని మంత్రాల బేస్డ్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి అట్ల కాకుండా ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువాలిటీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాంటెక్స్ట్ అంతా ఏమవుతుంది ఒక ప్రశాంతమైన మనస్సు అనేది దేన్నైనా ప్రశాంతంగా డీల్ చేస్తుంది ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్ అన్నిటినీ కన్ఫ్యూజ్గా చూస్తుంది ఒక బ్లర్ ఉన్న కళ్ళు అద్భుతమైన పెయింటింగ్ కూడా బ్లర్గా చూస్తుంది మంచి కళ్ళు మామూలుగా ఉన్న దాన్ని కూడా అందంగా చూస్తుంది సో ఇక్కడ విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఎదురుగా ఉన్నది ఎట్లా ఉందని కాదు యాజ్ ఎ పర్సన్గా మనం ఎట్టున్నాం అనేది ప్రాక్టికల్గా చూడవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఉగ్రం కూర్చున్నాం ఇప్పుడు ఇంకా పది మంది ఉన్నారు హఠాత్తుగా అక్కడ ఏదో శబ్దం వచ్చింది ఊరు కూరికే స్పందించేవాడు పరిగెత్తుకొని చూశాడు కదా కొందరు తల ఎత్తిట చూశారు ఒకడు ఉన్న చోటుని ఎట్లా చూసి మళ్ళీ తన పని తాను చేసుకుంటుంది అంటే మీ చుట్టుపక్కల చాలా జరుగుతున్నాయి ప్రతిదానికి రియాక్ట్ కాకుండా ఉండగలిగే ఒక స్థితి మొదటి మెట్ దీన్ని ఏమన్నానంటే ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలు ఉపేక్ష అన్నారు శ్రవణ మాస ఉపేక్ష ఇండిఫరెన్స్ సో ఆధ్యాత్మికతకి మొట్టమొదటి స్టెప్ ఇండిఫరెన్స్ ఉపేక్షించడం అంటే ఏం జరిగినా చూడగలగడం రియాక్ట్ కాకుండా ఉండగలగడం అలాగని నేను రియాక్ట్ అయితే లేను నేను గ్రేటు ఇటువంటి భావనలు ఏమి లేవు ఈ క్షణం ఏదో దేశంలో ఎక్కడో యాక్సిడెంట్ అయి పది మంది చచ్చిపోయారు నువ్వు రియాక్ట్ అయ్యకుండా ఉన్నావు ఇక్కడ ఈ క్షణం కాస్మస్లో ఎన్నెన్నో జరుగుతున్నాయి నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నావు అట్లనే నీకు జస్ట్ కూతబెట్టు దూరంలో ఏదో జరిగింది కొంతకాలం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఊరికి ఉండు లేదా చూడు అంతెందుకు నువ్వు రోడ్డు మీద పోతుంటే ఎవరో కింద పడ్డారు పది మంది పరిగెత్తుకొని వచ్చారు అతన్ని లేపడానికి పది మంది చాలు నీ తొక్కలో ఎక్స్ప్రెషన్ నీ తొక్కలో కంపాషన్ అక్కర్లేదు వెళ్ళిపో ఇది అసలు ఆ మాత్రం దయ లేదా జాల్ లేదు ఇట్లాంటివి ఏమి తీసుకురాకుండా దేనికి రియాక్ట్ అవ్వాలో దానికి రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఫస్ట్ మైండ్ అనేది నిర్మలమైంది ప్రశాంతంగా అంతవరకు నువ్వు ఏ సాధన చేసినా వేస్ట్ అసలు ఎక్కదు సాధన చేసి 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 ఒక ఈగో ఫామ్ అవ్వచ్చు ఇంతకాలం నేను చేస్తున్నా అని ఒక భావన రావచ్చు తప్ప దాని కోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి కావలసిన భూమిక ఎప్పటికీ మన మైండ్ లో తయారవదన్నమాట ఒక పెద్ద మ్యాచ్ వెళ్లే ముందు ఫస్ట్ నువ్వు నెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఈ ఉపేక్ష నెట్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ స్పిరిచువాలిటీ అనమాట ఇప్పుడు ఇన్ జనరల్ ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు రియాక్షన్లో ఇది కూడా ఉంది ఇంటర్ఫియర్ ఏంది అది ఎంత అది ఇప్పుడు నీకేం సంబంధం లేదు కొత్తగానే కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు నా గదిలో చాలా ఎవ్రీడే టెస్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది అంటే వచ్చిన వాడి మైండ్ బాగుందా లేదా వాడిని తెలుసుకోకర్లే వాడు కూర్చున్న రెండు నిమిషాలకి వాడి కళ్ళు వాడు మాట్లాడే మొదటి ప్రశ్నలు తెలిసిపోతుంది వాడు దమాక ఎట్టుంది వాడు అది కొంచెం చూసి బొమ్మలు ఆశ్చర్యపోతాడు వాడు వచ్చిన పని మర్చిపోయింది ఆ తర్వాత అది ఫ్రిడ్జ్ ఆ చిన్న ఒక బలే ఉంది ఎంత ఎంత పడుతుంది కాస్ట్ అంటాడు ఇప్పుడు దాన్ని తెలుసుకోవడం వల్ల వాడికి రూపాయి ఉపయోగం లేదు నిజంగా అవసరం ఉంటే వాడు నన్ను కలిసి దాకా ఎందుకు వెయిట్ చేస్తాడు తెలుసుకుంటాడు వాడు ఊరికి ఎట్లా అడుగుతూ ఉంటాను సో నేనేం చెప్తా నేను చెప్పాను ఆన్సర్ అంట నువ్వు దేనికోసం వచ్చినావో అది మాత్రమే అడుగు లేకపోతే నిశ్శబ్దం కానీ ఒకవేళ అట్లాంటి పర్సన్ నేను అనుకో నేను వాడిని చూసి ప్రశ్నలు అడుగుతా వాడి లైఫ్లోకి నేను ఇంటర్ఫియర్ అవుతా వాడు నన్ను చూసి నా సరౌండింగ్ చూసి నా లైఫ్లోకి ఇంటర్ఫియర్ అవుతాడు ఇదంతా కలిపి ఒక అన్నెసెసరీ డిబేటు లేకపోతే కాన్వర్జేషన్ భలే ఉంది మీటింగ్ మంచి సరదా గడిచిపోయింది కానీ ఉపయోగపడింది ఏమి జరగలేదు సో ఇన్ జనరల్గా బతికే వాళ్ళు ఎలాగైనా ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఏదైనా ఒక విషయం యొక్క మూలాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు 
ఎక్కడపడితే అక్కడ చదువుడు వాడికి ఒక రూమ్ ఉంటుంది వాడికి ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది వాడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళితేనే వాడికి అర్థమవుతుంది సేమ్ థింగ్ విత్ ఇక్కడ ఏమో పుస్తకాలు కట్టరా ఏమి లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏదో పుస్తకాలు అట్లా కర్లే జస్ట్ రియాక్ట్ అవ్వడం మానేయగలిగి చూడగలిగి రియాక్ట్ అవ్వకుండా చూసే చూపు చాలా బాగుంటుంది సో మనసులో ఎలాంటి అలలు రేగినా చూడు దీనికే మరో పేరు విట్నెస్సింగ్ జస్ట్ చూడు లాగు రాలి పడ్డది చూడండి అరే నీళ్ళు వస్తలేరు ఇట్లా రాలిపోతుంది ఏమన్నా కాస్త అంటే ఆ జార్గాన్ అంత వద్దుంది ఆకు రాలింది చూడు ఈ క్షణం నువ్వు లేకపోయినా ఎన్నో జరుగుతూనే ఉంటాయి ఇంకా దానికి ఒక మంచి పద్ధతి ఉంది నాకు ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ చెప్పాడు నాకు నచ్చింది నువ్వు ఉన్నంతకాలం ఈ ఆరటం కదా నీ ఇంట్లోనే నీ ఫోటోకి దండేసి గోడకు పెట్టు నువ్వు చచ్చిపోయినా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏదో జరుగుతుంటుంది కదా ఊరికి పక్క నుండి చూడు మైండ్ ఎగ్జామ్ రిలాక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే నీ మైండ్ ఇంటర్ఫియర్ అయితే లేదు అఖండంగా ఉంది అనుకుంటా ఇంటర్ఫియర్ అయ్యిందంటే ఇంటర్ఫియరెన్స్తో అక్కడ ఎందుకు కాదు అక్కడి నుంచి సమాచారం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇమేజెస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి గుడ్ బ్యాడ్ మెమరీస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అక్కడి నుంచి మోరల్స్ వస్తాయి అక్కడి నుంచి నేనే కరెక్ట్ నువ్వు తప్పు అనే భావాలు వస్తాయి ఇట్లా ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేదు యువర్ యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ మినిట్ నీ యొక్క మానసిక స్థితిని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉన్నావు అనమాట విత్ ఇన్సెంట్ రియాక్షన్ అంతెందుకు ఒక చిన్న ఇక్కడ ఇన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఇన్ని చెట్లు బలంగా ఉన్న దానికి కారణం ఏంది పార్క్లో అంటే ఎవరు వాటిని ఇంటర్ఫియర్ చేస్తలేదు వాటి ఎఫ్ఐఆర్ ఇస్తా అయినా సరే నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ ఆ ఆకు పిక్కుంటూ పోతారు ఖచ్చితంగా అంటే వాడి వల్ల కాదు ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా ఉంచడం మనిషి మర్చిపోయాడు వాడికి ఏదో ఆల్టర్ చేయాలి ఒక చిన్న ఒక మొక్క పెరుగుతుంది ఊరికే పీక్ చూస్తా ఉన్నాం అనుకో ఎప్పటికి పెరిగదు అది చచ్చిపోతుంది సేమ్ థింగ్ విత్ ఈ ఉపేక్ష అనేది కొంతకాలం కొనసాగితే నీ మనసులో ఒక స్థిరత్వం వస్తుంది నీ కళ్ళు నిలబడతాయి చక్క కొట్టుకో నీ కళ్ళకి మనసుకి నీ శ్వాసకి నీ గుండె కొట్టుకునే దానికి ఆ హృదయ స్పందనకి అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఇవన్నీ ఒక్కటి కదులుతుంటాయి అవన్నీ వేరే వేరేగా నువ్వు ఆందోళన పడ్డం అంటే గుండె వేగం పెరిగి నీ కళ్ళు అటు కదిలే నీ శ్వాస కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ నీ ఆలోచన ఇష్టమే నిద్రలో శ్వాస వేగం నెమ్మదిస్తుంది గుండె కొట్టుకునే వేగం నెమ్మదిస్తుంది ఆలోచనల యొక్క దొంతర నెమ్మదిస్తుంది నీ కళ్ళు ప్రశాంతం సో ధ్యానం అంటే మెలుకువలో నిద్రాస్థితిని అనుభవించడం ఇంతే ఇంతకుమించి ఏం లేదు ఇది ఎవరన్నా చేసుకోవచ్చు రమణ మహర్షి చెప్పాడు తర్వాత నా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు ఒకసారి డౌట్ అసలు నిద్ర అంటే ఏందని నన్ను క్వశ్చన్ చేశా ఊరికి నన్ను నేను పుస్తకాల్లో ఎత్తుకులాడుకోకుండా అసలు నిద్ర అంటే ఏంది ఫిలసాఫికల్ ఆన్సర్స్ అవన్నీ పక్కన పెడితే నాకు ఒకనొక రోజు స్ట్రైక్ అయింది ఒక ఇన్సైట్ అది వింటే సమాచారం లాగా ఉంది కానీ అందులో ట్రూత్ ఉంది అదేంది డీపెస్ట్ స్లీప్ అంటే కులము లేని మతము లేని డబ్బు ఆలోచన లేని మగాడ ఆలోచన లేని అనారోగ్య భావన లేని సమాజం అనే భావన లేని నువ్వు నేననే తేడా లేని దేశము ప్రపంచం అనేటువంటి భావజాలాలు లేని ఏ సిద్ధాంతాలు లేని ఏ హీరోల గొడవ లేని ఏ సినిమాల ప్రస్తావన లేని బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇట్లాంటి ఆలోచన లేని ఈగో లేని ఆనందం కూడా లేని ఏమి లేని స్థితి నిద్ర అన్నట్టు అందులో ఏ ఒక్కటి యాక్టివ్గా ఉన్నా నిద్ర ఉండదు సో నిద్ర అంటే వీటన్నిటినీ నిద్రపుచ్చే స్థితి తద్వారా నువ్వు మెలుకొని ఉంటావు అన్నట్టు ఇప్పుడు నేను ఇది ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసిన తర్వాత నేను ఒక అనుష్ఠానం చేసిన అంటే ఐ టుక్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిసిషన్ ఈరోజు నిద్రపోయి రేపొద్దున అదే స్థితిని కొనసాగిస్తా ఇంతే నిద్ర లేచిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి నా జీవితంలో అది చేశాను ఒక రోజంతా కులము లేకుండా మతము లేకుండా నా అనే వాళ్ళు లేకుండా నేనేమిటి అని ఆలోచించకుండా తర్వాత ఎవరెవరు ఏమిటి వాళ్ళు నాకంటే బాగున్నారా బాగాలేరా అని ఆలోచించకుండా నేను ఏ దేశంలో ఉన్నానని ఆలోచించకుండా నా జాతి గొప్పది అనేటువంటి ధారణలు ఏమి లేకుండా ఊరికే అట్లా నడిచా ఒక అడవిలో పులి నడిచినట్టు ఆ రోజు ఆ రోజు యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ సంథింగ్ అని ప్రాక్టికల్లీ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ ప్యూర్ సైలెన్స్ ఉన్నది ఒక్క ఆలోచన లేదు బ్రెయిన్ 
నాకు అప్పుడు అడితే ఉంది ప్రపంచ ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణి హాయిగా బతికిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక కుక్కను ఏదో మన ఇంట్లో ఉంటుంది పాకిస్తాన్ ఇండియా మీద దాడి చేసింది అది ఏం పట్టించుకోదు హాయిగా ఉంది క్లియర్ అది అంటే దాని మనసులో పాకిస్తాన్ లేదు ఇండియా లేదు తద్వారా దాని తాలూకా ఆలోచన లేదు అంతే సో ఏవి తో నువ్వు అసోసియేట్ అటాచ్మెంట్ కలిగి ఉన్నావో దాని తాలూకా ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఇది ప్రాక్టికల్ తెలుస్తుంది సో నువ్వు అన్నదానికి ఈజియెస్ట్ వే టు అండర్స్టాండ్ స్పిరిచువాలిటీ ఎంటర్ ఇన్ టు కాల్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ బట్ ఈ నాన్ సెన్స్ అంతా ఉండి ఎగ్జాంపుల్ ఈ చెట్టు ఉంది మధ్యలో మొత్తం కాటన్ డబ్బాలు పెట్టావు అది ఏడగా అనిపిస్తుంది సో అది చూడాలంటే చెట్టుని ఏం చేయకు నిన్ను నువ్వు ఏం చేసుకోకు ఈ మధ్య నువ్వు జరిపి చూడాలి కనిపిస్తుంది చూడమే నేను ఇప్పుడు నన్ను క్లాస్మేట్స్ అంతా ఉద్యోగాలు చేస్తుంటే కార్లు కొట్టుంటే రకరకాల డబ్బు సంబంధ వ్యవహారాలు మాట్లాడుతుంటే నేను ఊరికి వినేవాడి ఈ అర్జడి లేకుండా చాలా మంది సలహా ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో నాకు తెలుసు వాళ్ళ దగ్గర కారు ఉంది బంగ్లా ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అనుభవించడానికి వాళ్ళు లేడు మనశాంతి లేదు అయిపోయింది కదా మనశాంతి లేదు ఊరికే ఎప్పుడు పక్క వాళ్ళ మీద చాడీలు ఇప్పుడు ఏమి పట్టించుకోకుండా ఉన్న నేను హాయిగా ఉన్న ఫస్ట్ నుంచి సరే నువ్వు డబ్బు 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 అని ఆరాట పడితే ఏమైనా ముఖ్య సంబంధం అంత సంపాదిస్తావా నీ వల్ల కాదు ఇల్లు 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 అని కట్టుకోవాలి ఆలోచిస్తావు ముఖ్య సంబంధం ఇల్లు అంటాలి అలాంటి ఇల్లు కట్టుకుంటావా ఏదో బోర్డు ఇట్లాంటి ఇల్లు కట్టుకుంటావు ఇక్కడ ఉంచుకు అంతటి దానికి ఎందుకు ఆరాట ఇంకోటి ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఇల్లు కట్టి పెట్టిండు జస్ట్ ఐదు వేలు ఇస్తే ఉండొచ్చు అందులో మన సొంత ఇల్లు అనుకో అందులోనే ఉండాలి అద్ది ఇల్లు అనుకో సంవత్సరానికి ఒకటి మార్చవచ్చు అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క విషయంలో ఫ్రీడమ్ ఉంచుకోవాలి నేను అనుకుంటాను అందుకే సొంత ప్రాపర్టీ ఉన్నా అది ఇంట్లో ఉన్నామని అది రెండుకి ఇచ్చి సో ఉపేక్ష బుద్ధుడు ఆచరించిన పద్ధతి రమణ మహర్షి ఆచరించిన పద్ధతి కృష్ణమూర్తి ఆచరించిన పద్ధతిలో ప్రఫౌండ్ గా ఉపేక్ష కనిపిస్తుంది చూడ్డం చూడ్డం అంటే దీంట్లో చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి బాలాజీ చూడడం అంటే ఏంది ఒకటి నీకు చాలా దూరంగా చాలా జరుగుతున్నాయి దాన్ని చూడడం అది ఇంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు కానీ హఠాత్తుగా ఇక్కడ ఎవరో కింద పడ్డారు మొట్టమొదటిసారి ఊరికి ఉండదు ఎవరు ఎవరు లేపుతారు ఎవరు లేకపోతే నువ్వు చేయి చూ ఆ తర్వాత నీకు చాలా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ నీ ఉద్యోగానికి సంబంధించి జరిగే వాటిని చూడు కొంచెం సర్కిల్ దగ్గరికి వస్తున్న కొద్దీ చూడడం కొంచెం కష్టమైపోతుంది ఆ తర్వాత నీలో జరిగిన దాన్ని చూడు హఠాత్తుగా చేయి నొప్పి లేచింది హఠాత్తు ఎందుకు నిద్రపడతలేదు వాటిని కూడా చూడు చూడమంటే ఓన్లీ దూరం దూరం ఉన్న వాటిని చూసి మిగతా వాటితో ఎంత ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ విత్ఇన్ యూ వాటి పట్ల జస్ట్ చూడగలగడం ఇది చేతగాని స్థితి కాదు చాలా చాలా ధైర్యం కావాలి ఇలా చేయాలి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఏ అద్భుతాలు జరగవు ఫస్ట్ నిరంతరం ఊరు కూరు కూరు కూరుకే ఫ్లిక్కర్ అవుతున్న నీ మైండ్ ఇప్పుడు దీపం పెట్టిన తర్వాత గాలి తగులుతూ ఉంటే అందుకే మనం గర్భగుడిలో ఒక నాలుగు గోడల మధ్య దీపం పెట్టి నిలబడతాయి సో మనసు అట్లా నిలబడాలి అంటే ఏ గాలి తగలకుండా మనం గర్భగుడి కట్టుకున్నాం సో ఈ ప్రపంచ గాలి తగిలే కొద్దీ నీ మనసు ఊగుతూ ఉంటుంది చాలా డెలికేట్ అది సేమ్ దీపంతో పోల్చవచ్చు అందులో ఉన్న ఆయిల్ మైండ్ అన్నట్టు ఆయిల్ ఎక్కడైతే ఉంది అది వచ్చి నీ శరీరం అన్నమాట ఆ గర్భగుడి మొత్తం సెటప్ నీదన్నట్టు ఆ ఎంటైర్ టెంపుల్ ఈ ప్రపంచం అన్నది సో అవన్నీ సింబాలిక్ ఊరికే పెట్టలేదు దేర్ ఈస్ ఎ హిడెన్ మీనింగ్ బిహైండ్ ఇట్ మన దేవాలయాలు మన పర్టికులర్లీ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ ఇవాల్వ్ అయిన విధానం చాలా బాగుంది అవన్నీ సింబాలిక్ అన్నట్టు బేసికల్ రిప్రజెంటేటివ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఊరికి ఏదో గంట కొట్టడం కాదు ఊరికి ఏదో ఎలిగేయడం కాదు అది ఎలా ఉందో ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉండడానికి రిప్రజెంటేషన్ ఇది ఎవరన్నా చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఒక మంత్రం కానీ ఒక గురువు పేరు కానీ లేకపోతే విధి విధానాలు ఏమి లేవు అక్కడ ఏదో పడ్డది చూడ్డానికి సాధన ఎందుకు ఏమైనా చేయాలంటే సాధన కావాలి అలా చూడడం వల్ల జరిగే మొట్టమొదటి బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీ మనసు శక్తివంతమైంది రెండవది ఒకవేళ ఇంటర్ఫియర్ అయినావు అనుకో పూర్తి ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం కూడా తెలుస్తుంది అది దట్ ఈస్ రియల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అవ్వకపోతే అవ్వట్లేదు అయితే పూర్తి 
సో దాంట్లో చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక పుస్తకమే రాయచ్చు ఈ చిన్న టాపిక్ గురించి కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంది ఊరికి ఊరికే అన్ని విషయాల్లో ఇంటర్ఫియర్ అయ్యే మనసు మొట్టమొదటిసారి నిర్ణయం తీసుకుంది ఇంటర్ఫియర్ కావాలి సో నీకు దూరంగా ఉన్నా నీకు కాస్త దగ్గరగా ఉన్నా నీకు సంబంధించిన నీవే అయినా ఈ ఈ నాలుగు తలాలని చూడగలిగితే దాని యొక్క స్థితి ధ్యానం సపరేట్గా ఏం లేదు కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచనలు చూస్తున్నట్టు కాదు అన్నిటినీ చూడు బయట ఉన్నవి ఆలోచనలే మనసులో ఉన్నవి ఆలోచనలు మనసులో ఒక రియాలిటీ ఉంది బయట ఒక రియాలిటీ ఉంది ఇది చూడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రకృతిలో ప్రతి ప్రాణి చేసేది అది ఇప్పుడు ధ్యానము ఆధ్యాత్మికత అనేది అది కొత్త బ్రహ్మ పదార్థం కాదు అడవిలో ఉన్న పులి చేసేది ధ్యానం ఆ పులి జీవితం కోసం చేసే చిన్న ప్రయత్నం అని చూసిన అదిష్ట ఆ సర్వైవల్ అంటే మనిషి ఆ మాత్రం కష్టపడితే చాలా రమణ మనిషి అంతే చేసి ఇంటి ఇంటి ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేయకాలి బతకడానికి కానీ పోలికలు ఉన్నాయి కదా వాడికంటే నేను బాగా బతకాలి అందుకని నువ్వు కష్టపడతావు సార్ అదర్వైజ్ కష్టపడే కష్టమే అవుతుంది ఆ తర్వాత లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే నా అబ్జర్వేషన్ మనిషి ఇప్పుడు ఒక దిక్కు చూడాలంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక ఆకర్షణీయమైన అంశం ఉండాలి ఎదురు టీవీ లేకపోతే మొబైల్ మొబైల్లో సినిమా లేకపోతే అందమైన అమ్మాయి లేకపోతే ఒక పెయింటింగ్ లేకపోతే వాడు ఎక్కడ చూడ దిక్కు చూడాలని తెలియదు ఓన్లీ ఎనిమల్స్ చూస్తే అట్లా ఊరికి ఇట్లా కూర్చొని అట్లా కాలిగిన నాకు ఊరికి అట్లా చూసుకుంటూ కూర్చోండి ఎదురు ఏం లేదు కానీ చూస్తూ ఉంటాం ఉపేక్ష నుంచే వస్తుంది ఇంక వేరే అసలు ఇంపాసిబుల్ అసలు అంటే మనిషి ఏమీ ఎదురుగా లేకుండా ఊరికే చూడడం అనేది మర్చిపోయింది మానవ జాతి సో ఎదురుగా ఏమీ లేకుండా చూసే స్థితి ధ్యాన స్థితి దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు సీ బట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ హఠాత్తుగా పిట్ వచ్చి ఇట్లా ఎట్లా చూస్తున్నాం ఆకురాలు పడ్డా చూస్తున్నాం అప్పుడే చేయి చిన్న ఒప్పులేసి చూస్తున్నాం ఇది ఒక స్థిత ప్రజ్ఞాస్థితి ఇది పైసలు పెడితే రాదు లేదా ఎవడో ఆశీర్వదిస్తే రాదు నువ్వే నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ క్షణమే అందుబాటులో ఉంది ఇది ఉంది చూడండి అది సాల్వ్ ఆ తర్వాత చేసే చేద్దు రియాక్షన్ లేకుండా దాన్ని తీసి తీసిపెట్టు చేతులు తులువ చేతులు అట్లా కింద చేస్తే ఇట్లా ఏం అక్కర్లేదు దానికి వర్బ్యాటింగ్ అక్కర్లేదు జరిగింది నువ్వేదో చేస్తున్నావు దాని మధ్యన ఈ సమాచార తంతి లేదన్నమాట మైండ్ నిలబడదు అట్లా నిలబడ్డ మైండ్ కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత అది ఏది అర్థం చేసుకోవాలో చాలా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవాలి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ అయ్యింది ఒక్కసారి చెట్టు సెటిల్ అయిందా కథం దాన్ని పీకడం కష్టం అది ఎక్కడున్నా వర్షాలు ఉన్నా లేకున్నా సర్వైవ్ అవుతుంది పోలియేజ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత అది చక్కగా ఎదుగుతుంది కాయలు వస్తుంది కానీ ఆ ఇనిషియల్ స్టేజ్ వెరీ వెరీ డెలికేట్ సరే మరి